С такими палками, увесистыми, солидными, ходят обычно почтенные домашние врачи. И судя по тому, что друзья делают ему такие подарки, этот доктор Мортимер преуспевающий и всеми уважаемый человек. Прекрасно, прекрасно. Продолжайте. Сын интеллигентных еврейских родителей, Лев Круглый, в детстве был очень стеснительным и замкнутым. Частично из-за своего происхождения, но в большей степени из-за бедности, в которой жила семья. Он мечтал стать актером, и тогда мама, не лишенная таланта, научила его прятать страхи и комплексы под маской уверенного в себе человека. Родился Лев Круглый 24 февраля 1931 года в Москве. В семье было трое детей, и она считалась вполне благополучной. Но началась Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт и не вернулся, и все заботы о детях легли на мать. Настали тяжелые времена, в доме часто не было даже хлеба. Актер позже вспоминал, что как самый младший донашивал вещи старшего брата. Был худым и неразговорчивым. В 14 лет мать увидела, как лев перед зеркалом декламирует стихи, сопровождая их жестикуляцией. После этого она начала заниматься с подростком сценическим мастерством. В итоге после школы подросток поступил в театральное училище имени Щукина с первой попытки, а на третьем курсе прославился благодаря тому, что получил роль в спектакле «Иван Грозный», который с успехом шел несколько сезонов в Малом театре. По распределению молодой актер попал в Харьков, чему был очень рад, ведь его родители родились на Украине. Правда, родственников здесь к тому времени уже не осталось, но Лев помнил рассказы в семье о том, что это очень хлебосольная и богатая земля. После голодной, послевоенной Москвы, Харьковские рынки, где можно было купить любые продукты, показались молодому человеку настоящим раем. Правда, за скромное жалование актера, краевого драмтеатра, он мог позволить себе купить одну курицу, полкило масла и два каравая хлеба. Что он и делал в день зарплаты, а потом в основном перебивался чаем в театральном буфете, который ему там отпускали бесплатно. Вернувшись в Москву, Лев Круглый устроился в театр «Современник», но не смог реализовать себя в творческом плане, несколько лет оставаясь актером второго состава. Не изменили ситуацию и первые съемки в кино. В 1959 году Лев Круглый снялся в фильме «Колыбельные». На станцию? Уезжаю, Лева. Замуж выхожу. Хлеб не ваш лих с этим жмотом? Грубый ты, как Левка. Опять за старый. Она. Ну, ты посмышленней сама расчухай. Тихий, трезвенный, не пьет, не курит, за девочками не бегает, а души-то нет. Очень скоро работа на съемочной площадке стала для него основным источником дохода. Ролей было много, и все они оказались довольно интересными. За 20 лет Лев Круглый принял участие в работе почти на 30 фильмами, среди которых «Человек идет за солнцем», «Последние каникулы», «Собака Баскервилей», «Иван да Мария» и многие другие. Параллельно он служил в театре Линкома, где также много лет оставался актером второго плана. Я склонен думать, что это сельский врач, и ему приходится много ходить пешком. А почему вы так думаете? А вот толстый железный наконечник совсем стерся, видно, доктор с этой палкой проделал немало миль. Затем надпись от друзей по ЧКЛ. ЛКЛ. В 1979 году Лев Круглый принял решение эмигрировать вместе с семьей за границу. Его супруга, актриса Наталья Энке, настояла на том, чтобы ехать в Германию. К этому времени их трое сыновей уже выросли, и лишь средний из них Никита согласился уехать вместе с родителями. Двое других детей остались в Москве. Супруги обосновались в Мюнхене, где Лев Круглый несколько лет работал диктором на радио «Свобода». В начале 80-х годов пара переехала во Францию и поселилась в пригороде Парижа. Супруги решили создать свой собственный театр в камерном формате. Это был театр двух актеров, который ставил преимущественно русскую классику. Удивительно, но в эмигрантской среде такие постановки пользовались огромной популярностью, и супруги объездили почти весь мир с гастролями. Лев Круглый до последнего времени вел активный образ жизни, много выступал, Встречался с представителями русской диаспоры в странах Европы и Америки. В последние годы жизни он принял православие.
подчеркивая, что в душе считает себя русским человеком, хотя давно уже живет по европейским законам. 17 ноября 2010 года Лев Круглый ушел из жизни в одной из французских больниц. Талантливый артист не дожил три месяца до своего 80-летнего юбилея. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.